வணக்கம் தமிழா போட்டித் தேர்வுகளுக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி இன்று பத்து எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்று டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு டோட்டல் வேக்கன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வேக்கன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு இன்றைக்கி இருந்து நம்ம அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் எப்போனா ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையும் நம்ம அப்ளை பண்ண லாஸ்ட் டேட்டு எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு எப்போ லாஸ்ட் டேட்னா பதினொன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிரிலிமினரி எக்ஸாம் டேட் எப்போ அப்படின்னா பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முற்பகல் நவம்பர் பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முற்பகல் காலை பத்து மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய இந்த பிரிலிமினரி எக்ஸாம் மொத்தம் மூன்று மணி நேரம் ஃபீஸ் எவ்வளோ நம்ம கட்டணும் அப்படின்னா ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி கட்ட தேவையில்லை புதுசாக பண்ணக்கூடியவங்க வந்து இந்த ஒன் டைம் ரெஜிஸ்டர் ஃபீஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கட்டணும் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ அப்படிங்கிறது பிரிலிமினரி எக்ஸாம் கட்டணும் அப்படிங்கிறது நூறு மெயின் எக்ஸாம் வரணும் நூற்றம்பது கட்டணும் அடுத்து குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து எனி டிகிரி கம்பல்சரி எனி டிகிரி ரெக்கக்னைஸ் யூனிவர்சிட்டியில் முடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் மினிமம் ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் முதலாவதாக ஃபார் ஆல் போஸ்ட் எக்ஸப்ட் சப் ரெஜிஸ்டர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறதுக்கு மினிமம் ஏஜ் லிமிட் பதினெட்டுலேருந்து இதே சப் ரெஜிஸ்டர் கிரேட் டூக்கு வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் ஏஜ் ஃபுரோபேஷன் ஆஃபீஸரின் ஃப்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் மினிமம் ஏஜ் இந்த ஃபுரோபேஷன் ஆஃபீஸின் சோசியல் டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் மினிமம் ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா இடஒதுக்கீடு பிரிவினர் தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு த சோசியல் டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் நாற்பது வரையும் மித்ததுக்கு முப்பது இயர்ஸ் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினருக்கு டிகிரி முடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் கிடையாது அடுத்து ஸ்கீம் ஆஃப் த எக்ஸாம் பேட்டன் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரிலிமினரி எக்ஸாம் அடுத்து மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாம் அண்டு ஓரல் டெஸ்ட் இந்த பிரிலிமினரி எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்டிக் டைப்பில் இருக்கும் இதில் மொத்தம் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் ப்ளஸ் ஆப்டிடியூட் மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஒரு நூறு ஜென்ரல் தமிழ் ஆர் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இதில் ஒரு நூறு கொஸ்டின் மொத்தம் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ஆப்ஜெக்ட் டைப்பில் இருக்கும் இது மொத்தம் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு மார்க் மூன்று மணி நேரம் எழுதக்கூடியது அடுத்து மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாம் இது அப்ஜெக்டிவ் கிடையாது நம்ம தேதி அடிப்படையில் எழுத வேண்டியது இதில் சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் இருக்கும் விளக்கமான வகையில் நம்ம விடையளிக்க வேண்டும் இதுக்கு மொத்தம் மார்க் முந்நூறு மூன்று மணி நேரம் அடுத்து வரக்கூடிய இன்டர்வியூ ஒன் ரெக்கார்டுக்கு நாற்பது மார்க் இப்போ டென்டேட்டிவ் டைம் லைன் ஃபார் த ரெக்குயர்மெண்ட் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிரிலிமினரி எக்ஸாமோடைய ரிசல்ட் டேட் எப்போ வரும்னா டென்டேட்டிவாக பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வரும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாம் எப்போ வரும் அப்படின்னா மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அடுத்து நடக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நடக்கும் அடுத்து ஓரல் டெஸ்ட்டு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நடக்கும் அடுத்து நடக்கக்கூடிய கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கிட்டத்தட்ட இந்த டிஎன்பிசி குரூப் டூடைய ப்ராஜெக்டர் ஒரு வருஷத்துலேயே கம்ப்ளீட் ஆகுது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இதை நல்லா பயன்படுத்திக்கங்க அப்ளை பண்ணுங்கள் நல்லா படிங்க டிஎன்பிசி குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் வெற்றி பெற உங்களை தமிழா அகாடமி வாழ்த்துகிறது